In this lecture, we will talk about another method to determine the peak discharge is flood frequency studies. Okay. Or we can say that how flood frequency studies helps to determine the peak discharge. Clear? So, we talk about when we design hydraulic structure, design karte hai, to hum wo kisi ek flood value. And we consider this flood value that the flood value that the flood value that the flood flood value वो उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन पीरियड के एक बार भी ना है उससे ज्यादा एक बार भी ना है क्योंकि अगर उससे ज्यादा एक बार भी आ गया तो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा तो बेसिकली हम एक बात करते हैं एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और एक रिकरेंस इंटरवल की बात करते हैं तो यानी कि हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो आपका फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज है वो भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड है ठीक है तो आइए हम जानते हैं कि हम कैसे अप्रोच हमारी रहती है पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज ठीक है सपोज क्या बोला गया है द वैल्यू ऑफ एनुअल मैक्सिमम फ्लड फ्रॉम अ गिवन कैचमेंट एरिया फॉर लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसिव इयर्स कंस्टिट्यूट अ डेटा सीरीज कॉल्ड एनुअल सीरीज कहने का मतलब है कि हमें मान लीजिए कि अलग-अलग साल का ठीक है मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारे पास 20 से 30 साल के डेटा अवेलेबल है ठीक है हर साल के डेली फ्लोस के डेटा अवेलेबल है यानी कि हर दिन के फ्लोस के अवेलेबल डेटा अवेलेबल है तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी इसी तरह हर डिफरेंट ईयर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगी अगर उसको हम अरेंज कर दें ठीक है अगर हम उसको अरेंज कर दें या तो उसको हम कलेक्ट कर दें तो वो एक टाइम सीरीज या तो डेटा सीरीज बना देगा जिसको हम कहते हैं एनुअल सीरीज क्लियर ठीक है अब अब अगर हम उस डेटा को अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक है अगर हम उस डेटा को अब अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि जो फ्लड की वैल्यू आई थी अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें ठीक है तो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की ठीक है यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की यानी किसी भी एक फ्लड फ्लो की ठीक है उसको हम प्लॉटिंग पोजीशन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगा p is equals to m upon n plus 1 ये हम पहले देख चुके हैं ठीक है जब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे जब हम प्रोबेबिलिटी और रिकरेंस इंटरवल पढ़ रहे थे तो हम प्लॉटिंग पोजीशन की मदद से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ले कर ले रहे थे तो p क्या है प्रोबेबिलिटी है ठीक है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू m अपॉन n प्लस 1 m क्या है ऑर्डर नंबर ऑफ इवेंट यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसकी रैंक क्या है ठीक है या तो उसका ऑर्डर नंबर क्या है हम बता चुके हैं कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और हर डेटा को क्या दे देंगे एक रैंक एक रैंक स्पेसिफाई कर देंगे क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की ठीक है वो क्या हो जाएगी m अपॉन n प्लस 1 m क्या है उस इवेंट की रैंक है n क्या है नंबर ऑफ डेटा ठीक है n क्या है नंबर ऑफ डेटा या तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कह सकते हैं ठीक है और p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ठीक है तो हम इससे रिकरेंस इंटरवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिकरेंस इंटरवल क्या होता है इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो 1 अपॉन p दिस इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन m अब कोई एक इवेंट r टाइम्स अगर n सक्सेसिव इयर्स में आ रहा है r टाइम्स n सक्सेसिव इयर्स में आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी p r n इक्वल्स टू n c r p की पावर r q की पावर n माइनस r n c r को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टर यहां पे सॉरी मैंने इसको r फैक्टोरियल बोल दिया होगा तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल p की पावर r q की पावर n माइनस r वेयर q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p ठीक है तो हम ऐसे क्या हमने किया डेटा हमारे पास अवेलेबल था ठीक है हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी उसकी रैंक डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ठीक है और हमारे पास डिफरेंट प्लॉटिंग पोजीशन फार्मूला है p और t के बीच में हमारे पास वीबुल है हमारे पास कैलिफोर्निया फार्मूला है हमारे पास हेजन फार्मूला हम ये सब देख चुके हैं ठीक है तो हम किसी भी फार्मूले से प्रोबेबिलिटी और रिकरेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं रिकरेंस इंटरवल तो आप समझ ही रहे होंगे कि कहने का मतलब है किसी भी एक इवेंट का अगर रिकरेंस इंटरवल है 10 साल ठीक है तो वो 100 साल में कितनी बार आएगा 10 बार आएगा ठीक है वो 100 साल में कितनी बार आएगा 10 बार आएगा तो इसको हम कहते हैं रिकरेंस इंटरवल क्लियर है तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं कि सपोज हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ठीक है हम पढ़ रहे हैं फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडी तो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज की मदद से हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे ठीक है अब हमारे पास किसी एक रिवर के लिए 50 साल का डेटा हमें गिवन था यानी कि 50 साल का हमें फ्लड मैग्नीट्यूड गिवन था हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया 160 135 128 116 65 63 हमने सबको रैंक असाइन कर दिए सबसे बड़ी होगी तो उसको रैंक 1 क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं फिर रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 और ये लास्ट 49 एंड 50 हम
ठीक है तो हम इस रैंक की मदद से हम रिकरेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं कहने का मतलब है हर एक फ्लड मैग्नीट्यूड का हम रिकरेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं प्लॉटिंग पोजिशन की मदद से हम प्रॉबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉबिलिटी क्या हो सकती प्रॉबिलिटी क्या होगी प्रॉबिलिटी होगी एम अपॉन एन प्लस वन तो वन मीटर के ऊपर सेकेंड फ्लड मैग्नीट्यूड की प्रॉबिलिटी कितनी होगी वन अपॉन कितने वन अपॉन एन प्लस वन एन कितना है फिफ्टी है तो वन अपॉन फिफ्टी वन वन थर्टी फाइव की कितनी हो जाएगी टू अपॉन फिफ्टी वन इसकी कितनी हो जाएगी थ्री अपॉन फिफ्टी वन इसकी कितनी हो जाएगी फोर अपॉन फिफ्टी वन इसकी कितनी हो जाएगी फोर्टी नाइन अपॉन फिफ्टी वन इसकी कितनी हो जाएगी फिफ्टी अपॉन फिफ्टी वन क्लियर तो हम प्रॉबिलिटी किसी भी एक इवेंट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब उस पर्टिकुलर इवेंट के रिकरेंस इंटरवल कितना होगा प्रॉबिलिटी का इनवर्स तो 51 का इसको हम कह सकते हैं इसका इनवर्स तो 51 इसका 51 वन बाई टू यानी कि 25.5 128 मीटर के ऊपर सेकंड का रिकरेंस इंटरवल 51 वन बाई थ्री यानी कि 117 116 का 51 वन बाई फोर यानी कि 12.75 ठीक है इसी तरह हम रिकरेंस इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं अब ये दोनों कॉलम देखिए आप यानी कि हमें फ्लड मैग्नीट्यूड पता चल गया और उसका रिकरेंस इंटरवल पता चल गया यानी कि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे खींचेंगे क्यू और टी का हम ग्राफ खींचें तो हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा ठीक है हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्लियर है हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा यानी कि हम एक क्यू वर्सेस टी का ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें डेटा मिलेंगे ठीक है और डेटा को एक कर्व से ज्वाइन कर लेंगे तो दैट विल गिव प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें किसी भी पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल की रिकरेंस इंटरवल पर फ्लड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि कहने का मतलब है कि अगर पचास साल का डेटा गिवेन है ठीक है पचास साल का डेटा गिवन है हमने कर बना लिया क्लियर है हमने कर बना लिया अब हमको बोला गया है या तो हमको बोला गया है कि हमको कैलकुलेट करना है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव का यानी कि अगर हम ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव रिकरेंस इंटरवल पे हमें पी फ्लड कैलकुलेट करना है तो हमने ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये हो जाएगा क्यू क्लियर है हम अगर ये जो टी है इसको अरेथमेटिक स्केल पर रख के ना लॉक स्केल के रखें तो एडवांटेजियस होगा क्योंकि जो आपका कर बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकरेंस इंटरवल उसमें क्या कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ठीक है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर लॉक टी इज एडवांटेजियस ठीक है अब अगर मान लीजिए स्मॉलर इंटरपोलेशन है यानी कि कहने का मतलब है कि ये आखिरी जो वैल्यू थी हमको गिवेन थी पचास साल पर ठीक है अगर हमको बोल दिया कि साठ साल पर हमको कैलकुलेट करना है साठ साल पर हमको कैलकुलेट करना है ठीक है पीक डिस्चार्ज और लेकिन डेटा जो हमारा पता था जो हमें ग्राफ पता था वो पचास साल तक का ही गिवन था ठीक है तो हमें साठ साल पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें बेसिकली एक्स्ट्रा पोलेशन करनी पड़ेगी और स्मॉलर एक्स्ट्रा पोलेशन करनी पड़ेगी तो हम कह सकते हैं कि अगर थोड़ा डेटा है तो हम बस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमको वैल्यूज मिल जाएगी यानी कि हम उसमें बेसिकली प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं लेकिन अगर टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है सपोज अगर हमको टी की वैल्यू बोल दिया गया कि पाँच साल उस 500 साल के लिए हमें फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसमें हम ये एक्स्ट्रा पोलेशन नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा हम ऐसे ग्राफ को एक्सटेंड करके डायरेक्टली नहीं लगा सकते हमें क्या लगाना पड़ेगा तो थ्योरिटिकल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा अब ये जो भी आपका बेस्ड है आपका पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट करना ठीक है यूजिंग फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज वो आपका थ्योरिटिकल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड है क्लियर है तो चाऊ एक साइंटिस्ट थे चाऊ ने एक गवर्निंग इक्वेशन दे दी कि किसी भी एक वेरिएट की ये वेरिएट कुछ भी हो सकता है ये वेरिएट रेनफॉल हो सकता है ये फ्लड हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर हम किसी एक वेरिएट की वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल तो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या होगा एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस के सिगमा ठीक है प्लस के सिगमा अब क्या है कहने का मतलब है अगर हमारे पास डेटा या गिवेन है डेटा गिवन है और उन डेटा की मदद से हमें किसी एक पर्टिकुलर इवेंट चाहे वो डेटा फ्लड का गिवन हो चाहे रेनफॉल का गिवन है तो अगर रेनफॉल का गिवन होगा तो किसी एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल पे ठीक है उस रेनफॉल की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मले से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मले की मदद हम ले सकते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्लड फ्लो कैलकुलेट करना है तो फ्लड फ्लो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये जो वेरिएट होगा ये हो जाएगा फ्लड फ्लो की वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर रिकरेंस इंटरवल की यानी कि टी के रिकरेंस इंटरवल पे तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी एक्स बार प्लस के
रेनफॉल हो सकती है फ्लड फ्लो हो सकता है कुछ भी हो सकता है विद अ रिटर्न पीरियड ऑफ टी ठीक है एक्स बार क्या है मीन ऑफ वेरिएट यानी कि हमारे पास जो फ्लड फ्लो का डेटा गिवन होगा जो हमारे पास डेटा गिवन होगा उसका जो मीन होगा ठीक है वो आपका एक्स बार हो जाएगा सिग्मा क्या होगा उस डेटा का स्टैंडर्ड एविएशन हो जाएगा के क्या है के इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर के इज वॉट के इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न पीरियड टी एंड एज्यूम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है जो के होगा वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होगा जो कि रिकरेंस इंटरवल पे डिपेंड करेगा और कौन सी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा तो तीन प्रकार की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है गंबल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन लॉग पियर्सन टाइप थ्री डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें लॉग पियर्सन टाइप थ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है ये हमारे कोर्स में नहीं है लॉग नॉर्मल भी नहीं पढ़ना है ये भी नहीं है हमें केवल पढ़ना है गंबल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो अब आप ये याद रखिएगा कि जो अब गंबल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन से हम फ्लड फ्लो निकालेंगे कैसे ये अब हम पढ़ेंगे ठीक है अभी तक हमने देखा कि ये जो फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज थी ये किस चीज़ पे बेस्ड है ये बेस्ड है रिकरेंस इंटरवल पे क्योंकि हम कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फ्लो से फ्लो की वैल्यू पे तो हम चाहेंगे कि उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन पीरियड में उससे ज़्यादा फ्लो आपका कभी ना हो क्योंकि अगर उससे ज़्यादा फ्लो आ गया तो आपका वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल हो सकता है क्लियर है तो ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच पे बेस्ड है अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम ग्राफिकल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉलर इंटरपोलेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अगर जब हमें लार्ज इंटरपोलेशन यानी कि लार्ज रिकरेंस इंटरवल पे हमें फ्लड फ्लो की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो हमें थियोरिटिकल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करना पड़ेगा तो उसके लिए ये गवर्निंग इक्वेशन का यूज़ किया गया और ये गवर्निंग इक्वेशन के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हैं तो हमको केवल पढ़ना है गंबल एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है 